আন্ধবায় সমস্ত জয় গুরু শঙ্কর সর্বগুণাকর যা কিরি নাহি কেউ পাম তোহারি চরণে রেণু শত কৌতি বার করহু প্রণাম তোহারি চরণে রেণু শত কৌতি বার করহু প্রণাম আজির পাঠভাগ ভাগবতর প্রথম স্কন্ধর চলিছে পদর যি অংশর পুনর আরম্ভ হব লাগে দুলরি চন্দ ঋষিসবে সুতক প্রসঙ্গ হয়েছে আর চিরঞ্জীব হওয়া বলে আশীর্বাদ দিছে হে শুনি ঋষি সমে সুতক প্রসংসে চিরঞ্জীব হু বাপ কৃষ্ণর চরিত্র অমৃত পিয়ায়া এখন লা সংসারাপ ও কর্ম কয় আমার ভাগি বিশ্বাস অবিঘিন আত অশেষ এ হোম ধুমে ধুম্র করিলু শরীর এ পাইল মাত্র ম পিয়ায়ু কৃষ্ণর পাদ পদ্ম মধু হে পাত হক নির্মূল হে স্বর্গ মুখ ভকত সংগর এ অল্প কোনোহি কে তুল এ কোন রসজ্ঞে কৃষ্ণর কথা ত এ বুলি ভয়ল পিপি এ বমা পশুপতি নপন্ত অন্ত অজার গুণ হেন জানি সুত কৃষ্ণ তয় একান্ত এ ভকত তুমি সাক্ষাত এ কৃষ্ণর নির্মল চরিত্র সকল এ কহিও আবে আত ও যি পরীক্ষিত নিরপতি ভকত অশুনিয়া জি ম জ্ঞান এ কৃষ্ণর চরণ পঙ্ক জক পাইলা অন দে পান 
Oxi tu kukoni po Hong ma da da bhuta Asri bhaga Tana ma E pura nara furza Zata bhakatara O khadoyati pri Ti kamo O krishna ra soritra Anam le apnuta O kharva vedanta Rukhara Eko hiu khamasta Dukha hau kawanta E shrabane ave Ahmaro O rikhi khamasta ra E para mahari Ha bhoi la E apu na ko pase Prohong ha kuriya E khute ko hiba Ami okulina Oye kore nuhi Kukazi E tumi khobo moha Gyani roya dore O khapoli luzo गीता भागवते जीवन आनंदमय आनंदमय जीवन परम आनंद आमी तो दिल लाख कुरी बोले होए तितिया होले भागवत और पौधम स्कंध होते आमक एक उठा देखा है से जब जीवन और असल आनंद किनी हॉट हंगर द्वारा है लाख कुरी बोल पड़ते रिही हकल हाथन ही था रिही हकल और जीवन केवल लक्ष्य असिल एकांत सिद्ध होड़ी खान ना करा रिहि मने रिहि मने जीजन और जीवन अब एकोता होड़गुन उन्हीलम हुई थके होता होड़गुन जार जीवन अब होड़ बड़ा उन्हीलम हुई थके ही जनों के रिहि बुली पाए इतु कारण है ए नौरो तोनु तो रिखी तुल्ला ए नौरो तोनु तो भगवान तो पुहुल ये ती मंदिर हाथी जी हितो ए नौरो तोनु आत्मारूपी हिही के बाह पुरिया से आत्मारूपी हिही के है आमर ए देह तो सोचतेन्न पुरिया किसे ये उन्नुभाव जितियालोई के अमाल नहुबो, जितियालोई के 
আমার সংসারের তিন তাপে আধি ভৌতিক আধি দৈবিক আর আধ্যাত্মিক এই তিনটা তাপে আমার সদায় তাপিত করে থাকি আমার দেহত ক্ষুধা আছে তৃষ্ণা আছে ভয় আছে আর সংশয় আছে কিয় থাকে যে জীবর লগত এই জর বন্ধন খিনি জন্মসূত্রেই আমার লগত আছে আছে আমার লগত লাগি আহে ফেন দিব না লাগে ফেন দিব না যে আমি আমি এই কথা তো অনুভব করাইছে কোনে আমাকে অনুভব করাইছে আমার বৈকুণ্ঠর কল্পটরও ভাগবত শাস্ত্রে আমাকে অনুভব করাইছে ঋষি সকলে উদ্দেশ্য কি সৎ যে বেদে এটা মার্গ দর্শন করালে যে জীবনট যজ্ঞ সাধনার কারণে আমার জীবনট কিহর কারণে যজ্ঞ সাধনার কারণে যজ্ঞ মানে সৎকর্ম এটা সৎকর্ম কেন করা যাব পঞ্চভূতর দেহর তত্ত্বর পর আমি শরীর তত্ত্বলে যদি যাবলে হয় তেতিয়া হলে এই দেহটুক এই মনটুক আমি কি করব লাগিব সর্বদা শরীর কর্মত নিয়োগ করব ঋষি সকলে ভাবিলে দেহর বন্ধন দূর হোক আমার জন্ম সফল হোক পরম পবিত্র আসল যে আনন্দ এই আনন্দ আমি যজ্ঞর যোগে যজ্ঞ পুরুষক উপাসনা করে আমি লাভ করবেন এই কারণে তখেলকে নৈমিষ ক্ষেত্র কেবল যজ্ঞ করবেন যজ্ঞ করে করে তখেলক দাড়ি চুলিবিল কেবল পকি যাই নয় যজ্ঞর ধোঁয়া লাগি মলি লাগি দেহর অবস্থাও কোলা যম পবিত্র অন্তর্মুখী ঈশ্বর আনন্দ লাভ করিম বলে যজ্ঞ করেছিল যজ্ঞ করে থাকা সত্ত্বেও মনের পর পরম সন্তুষ্টি লাভর যে ব্যবস্থা এই পরম সন্তুষ্টি লাভর ব্যবস্থা মন নহল কর্ম কর্মর জড়তায় জীবন জর বন্ধন যে রাখি দিলে ভাবিলে যে কেবল যজ্ঞ করলে ঈশ্বরক পা যাব আমার জীবন তো যাপন করবলে হলে আমি সৎকর্ম সৎকর্ম করে আমার এই জীবনট আমি বর্তাই রাখব জীবনট বর্তাই রাখবলে যে কর্ম করা যায় এনো যজ্ঞ নয় কি যদিহে এই জীবনের কর্মবিল আমার পার্থিব কেবল সুখ লাভ জখ লাভ খিয়াতি লাভ প্রশংসা লাভ এইবিল বন্ধন যদি পড়ি থাকে তাহলে কি হব আমি কর্মবন্ধন বান খাই যাব যজ্ঞর দরে পবিত্র কর্ম করে ঋষি সকল কর্ম বন্ধনতেই বান খাই থাকি শরীর অত্যান্তিক সুখর আনন্দ যে লাভ করব আর সহস্র ঋষিয়ে গঙ্গার পারত সুখদেব ভগবানে যেতিয়া পরম পবিত্র বৈকুণ্ঠর কল্পটর ভাগবত শাস্ত্র অভিসম্পাদ লাভ করা পরীক্ষিত অভিসম্পাতর পাপর পরাই নহয় জীবনের জর সমস্ত বন্ধনের পর মুক্ত করে মৃত্যুর যে ভয় এই মৃত্যুর ভয়ের পর পরীক্ষিত মুক্ত করে পরীক্ষিত শেষান্ত দ্বারস্কন্দ ভাগবত শ্রবণ করে সুখদেব ভগবানক জানালে যে হি গুরুজন আপনি পান করা কৃষ্ণ কথাই মোক জন্ম জন্মান্তরের আনন্দ 
মোৰ এনে অনুভৱ হ'বলৈ লৈছে মই মৃত্যুমুখী পৰীক্ষিত মোৰ এনে অনুভৱ হ'বলৈ লৈছে মই ঈশ্বৰৰ অংশ বোলে কি মই জীৱাত্মা আৰু সেই মোৰ গুৰুজন আপুনিতো মোৰ পৰমাত্মাৰ স্বৰূপ আপোনাৰ চৰণ সেৱা কৰি পৰম ব্ৰহ্ম পৰম পিতা কৃষ্ণৰ এই পৰম পবিত্ৰ লীলা শ্ৰৱণ কৰাৰ পাছত মই মোৰ এনে অনুভৱ হ'বলৈ লৈছে মই বিষ্ণু ৰাম মানে কি মই বিষ্ণু ৰম বিষ্ণু যদি সৰ্বদা অখণ্ডিত আনন্দতে ৰমন হৈ আছে মোৰ কিহৰ দুখ মোৰ কিহৰ বেলা মোৰ কিহৰ মৃত্যুৰ ভয় যিজন হৰিয়ে জগতক চলাই আছে যিজন হৰিয়ে জগতক পালন কৰি আছে যিজন হৰিয়ে এই জগতৰ সমস্ত পাপবিলাকক সংহাৰ কৰি আছে সেইজন হৰিৰ চৰণত যেতিয়া মোৰ আশ্ৰয় হৈ গ'ল মোৰ মৃত্যুৰ ভয় আৰু এতিয়া নাই সেই দুই গোষী নন্দন সমীক ঋষিয়ে মোক অভিসম্পাত দিয়া নাই সমীক ঋষিৰ পুত্ৰই মোক অভিসম্পাত দিয়া নাই সমীক ঋষিৰ পুত্ৰ সিংহে মোৰ জীৱনৰ আচল সত্যটোকে ঘোষণা কৰিল কি সত্য জীৱবিলাক মৃত্যুমুখী জীৱৰ জড় বন্ধনৰ পৰা অত্যন্তিক সুখৰ আনন্দ স্বৰূপ হৰিৰ তত্বলে জীবাত্মাবিলাকক পৰমাত্মাক বিলীন কৰাবৰ কাৰণে এই দেহৰ জড়বন্ধনৰ মায়াৰ পৰা জীৱ মুক্ত হৈ যাব লাগিব এইহে মোৰ গুৰু ভগৱান আপুনি মোক পৰম পবিত্ৰ কৃষ্ণৰ অমৃত পান কৰাই মোক আপুনি জানিবলৈ দিলে মই জড়বন্ধনযুক্ত জীৱন মই কি মই দৈবকী নন্দন কৃষ্ণৰ অংশ এই কৃষ্ণস্বৰূপ ঈশ্বৰ যদি সনাতন মোক প্ৰতিপালন কৰি থকা এই অংশ আত্মাও সনাতন বস্তু ইয়াৰ কোনো ক্ষয় নাই ইয়াৰ কোনো ব্যয় নাই ইয়াৰ কোনো মৃত্যু নাই ইয়াৰ কোনো জন্ম নাই ই ভগৱান কৃষ্ণৰ অখণ্ডিত আনন্দ স্বৰূপ পৰীক্ষিতে ভগৱান কৃষ্ণক কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধনীৰে স্তুতি কৰিলে এহি ভগৱান কৃষ্ণ হে দৈব কে নাম তোমাৰ কিবা সহায় বিপৰীত যদিহে তুমি মোক ঋষিৰ পুত্ৰৰ দ্বাৰা যদি মোক অভিসম্পাত নিদিয়ালাহেতেন মই ৰাজসিক ভোগ বিলাস আৰু আনন্দৰ সিংহাসনখন ৰক্ষা কৰি মই আজিও জড় বন্ধনতে বান্ধ খাই থাকিলোঁ তুমি মোক ডাঙৰ আশীৰ্বাদ দিয়া কি আশীৰ্বাদ মৃত্যুৰ আশীৰ্বাদ গতিকে মৃত্যুলে ভয় কোনে দূৰ কৰিব পাৰে ভাগৱতে মৃত্যুৰ ভয় কোনে দূৰ কৰিব পাৰে গুৰুজনে মৃত্যুৰ ভয় জীৱৰ কেতিয়া নাইকিয়া হ'ব যেতিয়া আত্মজ্ঞান লাভ হ'ব আত্মজ্ঞান লাভ নোহোৱালৈকে জীৱৰ লগত মৃত্যুৰ ভয় থাকিব জড় বন্ধন থাকিব অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাৰ কোলা ডাৱৰ থাকিব দাড়ি আৰু চুলি আৰু দেহৰ বৰণ ধুম্ম বৰণৰ হৈছে বুলি যে কৈছে এইটো আচলতে দেহৰ ৰঙৰ কথা কোৱা নাই একেটা কৰ্মকে কৰি কৰি যদি হৰিক লাভ কৰিব নোৱাৰি আমি যদি সুখৰ বাসনাৰে একেটা কৰ্মকেই যদি বন্ধনযুক্ত কৰ্ম হিচাপে কৰি থাকিলোঁ এই কৰ্ম বন্ধনটো আমাৰ কাৰণে এলান্ধু নহয় কি ধূম্ম বৰ্ণ নহয় কি কৰ্ম বন্ধনৰ জড়তাৰ পৰা পৰীক্ষিত মুক্ত হ'ল বুলি মৃত্যুৰ ভয়ৰ পৰা পৰীক্ষিত মুক্ত হ'ল বুলি ঋষিসকলে যেতিয়া শুনিলে পৰীক্ষিতে মৃত্যুক স্বাগত নালে সপ্ত সপ্তম দিৱসৰ দিনা গুৰু ভগৱান পৰীক্ষিতক জনালে হে মোৰ গুৰুজন হে মোৰ গোবিন্দ আজি সাত দিন হ'ল এই সপ্তম দিৱসত ঋষিৰ সাপ সফল হওক তক্ষকৰূপী নাগ মোৰ ওচৰলৈ আহক মৃত্যু মোৰ ওচৰলৈ তেখেতে লৈ আহক মই দৈবকী নন্দন কৃষ্ণৰ চৰণত বিলীন হ'ব বিচাৰোঁ দেহ থাকিও দেহৰ মোহ আৰু মায়াৰ পৰা বন্ধন হৈ যাব পৰা যি পৰম পবিত্ৰ সনাতন শুদ্ধ তত্ব সেই তত্ব 
আমাক ভাগ কৰিব দিছে সহস্ৰ ঋষিয়ে আকৌ পুনৰ ভাগৱত শুনিবলে যেতিয়া নৈমিষ ক্ষেত্ৰত ইচ্ছা কৰিলে তেতিয়া উকুলিন সুতৰ ওচৰলে গ'ল সুতক উকুলিন বুলি কোৱা হৈছে আচলতে উকুলিন মানে কি যাৰ কুলটো শুদ্ধ আমাৰ কুল আছে জানো আই আমাৰ জাতি আছে জানো আমাৰ কুলো নাই আমাৰ জাতি নাই এই কুল আৰু জাত পাতিবিলাক আমি নিজে বনাই লোৱা বস্তু আমি কি আমি জীৱ ৰু জীৱ মানে কি জীৱ মানে আত্মতত্ব আশ্ৰয় লৈ থকা বস্তু এই জীৱাত্মাবিলাক নিজৰ কৰ্মৰ যোগেদি ভক্তিৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ কৃপাৰ যোগেদি শুদ্ধ হোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে যদি হৰি ভক্তি নকৰে ঈশ্বৰ সেৱা নকৰে ভগৱন্ত ভগৱন্তৰ ভগত বা ভকত বা সাধু সন্তৰ সংগ যদি অনুসৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি উকুলিন হৈ থাকি যাম সেইটো কাৰণে গোটেই কৈছে যে মই উকুলিন বোলে কিয় মই মোৰ গুৰুৰ পৰা ভাগৱত শুনিলোঁ কিন্তু এই ভাগৱত মই আকৌ কীৰ্তন কৰাৰ সুবিধা ক'তো পোৱা নাই মই কোনো ভকত বৈষ্ণৱকে এই পৰম পবিত্ৰ ভাগৱত বস্তু দিবলৈ মই সুবিধাই হোৱা নাই পালে নোহোৱাই ভগৱন্তৰ প্ৰসাদ যদি পাইছোঁ আমি ভকতক বিলাই দিব লাগিব ভকতক যদি আমি বিলাই দিবলৈ হয় কি কৰিব লাগিব আমি ভকতৰ মাজত ভগৱানক দেখা পাব লাগিব ভকতৰ মাজত যেতিয়া আমি ভগৱানক দেখা পাম যিদৰে উকুলিন বুলি নিজক ঘোষণা কৰি ঋষি সমাজক ভগৱান বুলি ভাবিলে অৰ্থাৎ আমি হৰিৰ অংশ হয় আমি জীৱ হয় বা জীৱাত্মা হয় কিন্তু আমি জন্মসূত্ৰে যি দেহ পালোঁ এই দেহ হ'ল ৰজগুণী ৰজগুণী বস্তুবিলাক সদায় উপলব্ধ সেইটো কাৰণে ৰজগুণী দেহক ধাৰণ কৰা সত্য শুদ্ধ সনাতন আত্মা হ'ল শুদ্ধ আৰু পবিত্ৰ বস্তু এই আত্মজ্ঞান আৰু ঈশ্বৰ তত্ত্ব কোনে লাভ কৰিব বিচাৰিছে নৈমিক ক্ষেত্ৰ সুতক গুৰু মানি সুতৰ চৰণ সেৱা কৰি সৌনক আদি সহস্ৰ ঋষিয়ে দুয়োগী নন্দন কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ গুঞ্জ আৰু লীলাৰ অমৃত পান কৰিব বিচাৰিছে কৃষ্ণৰ কথা কৃষ্ণৰ গুণ কৃষ্ণৰ গান কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ অমৃত কিয় অমৃত যে কৃষ্ণৰ তত্বই হ'ল অমৃত কিয় কৃষ্ণৰ তত্ত্ব অমৃত আমাক মাধৱ মহাপুৰুষে নাম ও হে কৃষ্ণ তুমি মাত্র স্বরূপনিত অসত্য শুদ্ধ জ্ঞান অখণ্ডিত আবরজতে কইত তোমার বিনোদ রূপ ও সরাসর মায়ারে কীত অত জগন নাম হরে কেওয়াল নির গুণ মাত্র সমস্তে গুণ মতে কজানিয়া হরি তোমার নাম মাত্র অকরিল হুসার কৃপা ম
ब्लेडर दूटा मार एटा मार बंधन मार मुख्य साधन यज्ञ हल बंधन भगवंत नाम गुण और जश मुख्य साधन कारण कर्म कार आम जो कर्म करम कर्म करोग्य है जान आम कर्म भी जीवर है अकर्म निकर्म है बार देता कर्म है बार जे आसल कर्म कि आसल कर्म हल कृष्ण भक्ति आम जी कर्म नक लगे कर्म कृष्ण प्रभावित हो जे दुवकी नंदन तुम जगत परमत्मा समस्त जीवर तुम चैतन्य शक्ति आत्मा तुम सनातन शक्ति प्रति जीवर जी करा तुम आम करता नमी निमित्त नी कहाय नगवते जैसे ऋषि समाज ईश्वर परम पवित्र तत्व बोध मजब्रत करकाम मार्ग ऋषि निष्काम मार्ग भगवत निर्गुण मार्ग तत्व सीट कारण आम आश्रय सफल हो भगवते कि धर्म देखाले भगवते द्वित स्कंध देखा से महाभगवत महाधर्म हे रहस्य रहस्यूर नर्म के कहय महा भाग धर्म ज्ञान विज्ञान तदम रहने बार ये चार बस्तु दैवकी नंदन कृष्ण भकत रु दी भगतक कि दु विचार से रहस्य मजब लुक जी रहस्य ऋषि रहस्य भक्ति पा ना रहस्य भक्ति ऋषि सौनकानी सहस्र ऋषि वंचित रहस्य भक्ति इने एक कर्म इने एक पवित्र परम्परा गुर चरण सेवा नक रहस्य भक्ति लाभ नदे भाविले हेतन ऋषि आम कुल बाहन आम बेदज्ञ साधक आम बेदर मंत्र जान आम यज्ञ साधना जान आम उकलिन सूटर मुख पद्मे आम क्या भगवत शुनी बंधन है बारो बंधन लो ग जी भगवत कथा कीर्तन कर श्रवण कर जीवत्मा शुद्ध सी जीवत्मा पवित्र हर कृपा नानिध्य क्या सीट कारण सूटमुनिये निजक उकुलीन घोषणा कर भगवत बैकुंठर कल्प तो शास्त्र मैं जैसे कीर्तन कर सूधा पाम तैयार मैं पवित्रतार भाग लाभ कारण गुरुजन शुद्ध है गोविंद ज्ञान शिष्य सकने गुरी भकुति ज्ञान लाभ कर अनुशीलन गुर जुगे गोविंद सेवा तो किस्य मजर रहस्य भगवत प्रथम स्कंध गुरु 
হুকমুনির শিষ্য হল কোন উগ্রসভা উগ্রসভা যুজন আতরত থাকি হুকমুনিয়ে কীর্তন করে থাকা ভাগবত কণ্ঠাগ্রতা করেছিল কিয় আতরত আসিলে হয় তন্ময় হয়ে আসিল ভাগবত কীর্তন করার পর তো আতরত আসিলে হয় আত্মাত রমন হয়ে আসিল আর কি করেছিলে দৈবকে নন্দন কৃষ্ণই কে বলে এই কথা স্মৃতি কৃষ্ণ বাস করে ধরে রাখবলে ভগবান কৃষ্ণক নিরন্তর প্রার্থনা করেছিল সেইটো কারণে যেটা ভাগবত নৈমিষ ক্ষেত্র কোনে কীর্তন করে শুনাব বলে হুকমুনিক সুধিলে তেতিয়া কলে কোনে যে উগ্র সভা সুতে এই ভাগবত তোমালক কীর্তন করে শুনাব বলে কেউ তো আমার মত নাছিল বহু আতরথে বহি আসলে বোলে সেয়াই রহস্য বুঝাইছে আমার গুরুজনের চরণ সেবা হলে গুরুজনের উপাসনা হলে গুরু গোবিন্দর যদি কৃপার প্রসাদ লাভ করবেন আমার স্থানের দূরত্ব থাকিব পারে। কিন্তু আমার আত্মিক সমন্বয়ের দূরত্ব কেউ মাজত থাকিব নয় কারণে শাস্ত্রভাগ মৈত্যর শাস্ত্র নহয় বলে কে এই শাস্ত্র কীর্তন করলে সপ্ত স্বর্গ অতিক্রম করে বৈকুণ্ঠ বাস করা দৈবকী নন্দন কৃষ্ণই শ্রবণ করে আর সেই ক্ষেত্রে তো নামি আয় এই মত্য কীর্তন করা শাস্ত্রভাগ বৈকুণ্ঠত থাকা কৃষ্ণই যদি শ্রবণ করে তাহলে এই শাস্ত্রই জানো কারোবার মাজত দূরত্ব বান্ধি রাখিছে নাই রখা কেবল আমি আমার আত্মার শক্তিক জাগ্রত করবা আমি আমার আত্মার শক্তিক সক্রিয় করবা নাই এক্টিভ করবা নাই আত্মার শক্তিক যদি আমি এক্টিভ বা সক্রিয় করবলে হয় তাহলে পরমাত্মার আশ্রয় পরমাত্মা কোন পরমাত্মা তুই বুকি নন্দন কৃষ্ণ কৃষ্ণর কৃপা লাভ করলে কোনে সুখে সেইটো কারণে হুকমুনিয়ে গঙ্গার পারত পরীক্ষিত আর সহস্র ঋষি এই বৈকুণ্ঠর কল্পটোর ভাগবত শাস্ত্র কীর্তন করে শ্রবণ করাইছে আমি আকু পথর মাজুল হে আমি অন্তর্জাতি হেন মন দুঃখ হে মূর গোসিলা হে তুমি তুমি সব মহা জনে কৃষ্ণ কথা ও যেহেতু মূত ভকতে করে সম্ভাষণ এ যদি বা গ্রাম্য আলাপে এ তথাপি সমস্তে পুরুষক রই ও এনে অনেক জন্ম পাপে হে মহাভকতর পরম আশ্রয় হে ভগবন্ত জনে করণ ধরিয়া 
ভাগবতে এক শরণ কথা কে এক শরণ কোর সম্পত্তি এক শরণ হল বৈকুণ্ঠ সম্পত্তি এক শরণ কোর কোর বৈভব বৈকুণ্ঠার বৈকুণ্ঠাত বৈকুণ্ঠর পারিষদ সকলে তাত থাকা দেবী সদৃশ আই সকলে আত্মা রূপ ল পরমাত্মা কৃষ্ণর কেবল গুণ জহার লীলা কীর্তন করে কৃষ্ণর আনন্দ তখন্দিত হয়ে থাকে কায় বাক্য আর মন কৃষ্ণময় হয়ে থাকে দেহর জর বন্ধনের পর মুক্ত হয়ে যায় কি হয়ে যায় কৃষ্ণর পরম পবিত্র কীর্তন হৃদয়খনক নির্মল করে কৃষ্ণর সনাতন যে সুখ এই সুখর আনন্দ দুচকুর ঐশ্বর বন্যা আর হাতত ঢাল ভক্তির ভঙ্গী মানে নৃত্য করে দৈবকী নন্দন কৃষ্ণর গুণ কীর্তন করে করে নিজের নিজের জীবনের কথা পাহরি যায় এই কারণে এক শরণ এক কোন এক এজন এক কোন এক হল কৃষ্ণ এই কৃষ্ণই জগতর সমস্ত তত্ত্বর উৎস বা মূল বলে কোয়া সেই কারণে সংসার বৃক্ষ রচনা করেছে হরি হরিয়ে সংসার কি বৃক্ষ রূপে রচনা করেছে অস্বস্থ বৃক্ষ অস্বস্থ মানে হল আহত বৃক্ষ এই সংসার এই জগত খনক হরিয়ে এজোপা আহত বৃক্ষ রূপে রচনা করেছে এই আহত বৃক্ষ তিনটা ডাল আছে এই তিনটা ডাল হল সত্য রজ আর উত্তম এই বৃক্ষজোপার রস হল বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণ বোলে কি মই ইয়ার রস বোলে মূল রস কি মূল রস হল নির্মল ভকুটি হরির রস তো কি হরির রস হল নির্মল ভকুটি বোলে কোর পা বইছে মূল চরণ গঙ্গার পর ধারণা হয়েছে সেই কারণে গুরুজনে আমার কি বলে দিছে মাধব মহাপুরুষে ককা হে হরি নাম রসে বৈকুণ্ঠ প্রকাশে হে প্রেমময় মিত রশ্রীমন্ত শঙ্করে পার ভাঙি দিলা এ বহে বমান কেনি হরির নাম হরির নাম রস তো কি নির্গুণ শক্তি এই নাম রস বইছে কোরপরা বৈকুণ্ঠ প্রতি স্মরণ কিন্তু এই গঙ্গারূপী নিকুণ নাম বস্তু কি করেছিল দেবতা সকলে কপট ঢাকুনে ঢাকি গেছিল নাম বস্তু কি করেছিল কপট ঢাকুনে ঢাকি থেছিল উদার চেতিয়া সমস্ত জনের হিত আর কল্যাণের কারণে অহা জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে ঢাকনি ভাঙি মুন্ডটুকে খুলে দিলে কি করলে গোটাই ব্রহ্মাণ্ড পান করকে অমৃত সেই কারণে সুতমুনিয়ে নৈমিক ক্ষেত্রত এই যাবলে লোতে ঋষি সমাজ কে যে আপনার সকল মানে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানা আপনার সকল ভকতস্বরূপ ভগবানক মানে কি বলে সেবা করি 
আপনার যান পড়ি পড়ি স্তুতি আর সেবা করলেও মূর যেন সেবা কেউ সফল নহময় লাগিছে আপনার মই স্তুতি আর সেবা করার মই সীমাই বিচার পয়া নাই বোলে কিয় আপনার মোক কৃষ্ণর কথা কীর্তন করবলে এই কৃষ্ণর কথা কীর্তন করলে কি হয় আমি পরমাত্মা প্রবেশ কৃষ্ণর কথা কীর্তনে আমার কত প্রবেশ করায় পরমাত্মাত প্রবেশ করায় গুরু ভগবান কোন সুকমুনি সুকমুনি যেটা পরীক্ষিত ভাগবত কে সহস্র ঋষিয়ে যেটা ভাগবত শুনেছিল সুকমুনি যেটা অখণ্ডিত আনন্দরে ইহত ইহত হাঁহি সাত দিন ভাগবত কে দুঃখ নাই কষ্ট নাই কোনো ধরনের মনত শান্তি নাই কেবল প্রশান্তি কেবল আনন্দ কেবল ইমান আনন্দ দর্শন পাইছে সুখর মুখপাত্র দৈবকীনন্দন কৃষ্ণই যদরে নিত্যরত হয়ে বৃন্দাবনের গোপীক আনন্দিত করেছিল গঙ্গার পারত যেটা ভাগবত কীর্তন করেছিল সেই আনন্দ প্রকাশ পাইছিল বহুত আতরত বহি থাকা উগ্র সভা সুতে এই কথা শুনে আসে কিয় শুদ্ধ আত্মা শুদ্ধ আত্মাবিল কেউ ভগবন্তর পবিত্রতার পর বঞ্চিত নদি কে আমি শুদ্ধ আত্মার যদি স্পর্শ পাই যাব আমি যদি কে শুদ্ধ আত্মার যদি কে সান্নিধ্য পাই যাব পড়ে আমার উপবৃত্ত আত্মাটুর কি হয়ে যাব শুদ্ধ হয়ে যাব আমি এই দেখি হয় বারো ঘোর অন্ধকারে কাকু নেদেখা হয়ে থাকা কোথা এটা যদি এগছি বন্তি জ্বলাই দিয়া যায় আমি প্রত্যেকে প্রত্যেকক দেখি যাম না হ্যাঁ প্রত্যেকে প্রত্যেকের ছবি তো দেখা পাই যাব ভাগবত কোটি সূর্য সমানুজ্য আর কি পুরাণের ভিতর সূর্য সকল পুরাণের সমস্ত সত্তা এই সূর্যরূপী ভাগবত পুরাণতে নিহিত হয়ে আছে আমার কথে কয়ে গেছে যে পুরাণের মধ্য এয়া হল পুরাণ সূর্য এয়া কি এয়া শ্রী ভাগবত শ্রী ভাগবত মানে কি শ্রী মানে হরির ঐশ্বর্যবিল হরির ঐশ্বর্যবিল কত বাস করে আছে বাংময় নদী ভাগবত অখণ্ডিত ঐশ্বর্য যি ঐশ্বর্যর কোনো সীমা নাই সে কারণে ভাগবত কথা শ্রবণ কীর্তন করবলে হলে আমার প্রথম যে প্রয়োজনীয়তা আমি এই প্রয়োজনীয়তাটা হল এক শরণ এক শরণ যদি হওয়া নাই তো ভাগবতর কথার ক্রিয়া অনেক কম হব সে কারণে প্রথম শরণ ভাগ দৈবকী নন্দন কৃষ্ণর শরণতার আশ্রয় যার পাশত আমি আক বেলে বস্তুর আশ্রয়ের কথা আর ভাবি 